神台。欢喜贤群天老爷，端坐在大堂中间，金堂有爸爸，上恩威并重会相在耳边，做一句小民有缘，有一句大人民间，不同会在公堂前。我变斗得还远。欢喜贤两个老爷，端坐在大堂中间，金堂有爸爸，上轮流当真，一刻不清闲，做一句风调雨顺，有一句。我太平安，无人再看哭把脸。对得起安迪罗尼，哎，黎明百姓听得真切，不过天边无事三青天，谁起航八十八个坐骑，我偏不睁一只眼闭一只眼，甚至不怕一字写千锤百炼。我做个好县令，十大是为官青年，挖出两个县老爷，把村的县城搞翻天。可是为政少了点和谐，一看顿时傻了眼。你说的 OK， 我说我正确。一文一武分都偏偏，要一三半分开占两边。来人呐，大刑事！社会风。啊、真的谢谢两位的救命之恩，不知道该怎么称呼两位大侠呢？你别管那么多了，啊、我们是来保护你的。来保护我的？你们要把我带到哪里去啊？啊！在这儿！快、啊！快、啊！啊！啊！也、啊！杜云堂，哪儿都不许去！哇！给我上！啊啊啊啊啊啊啊哎呀！哎呀！你就不怕万箭穿心吗？啊！准备！哎呀！哎！准备！哎呀！哎！准备！哎呀！哎！哎！准备！哎呀！啊！好了，别打了，别打了，别打了！你要的人是我，你先放了他们两个吧。你自身都难保了，还管得了别人？你受死吧！哎呀！哎呀！哎呀！怎么样啊？啊，曹姑娘，你没事吧？没事。来送死的还真不少啊！把他们给我抓起来！欧巴，欧巴，一边。啊！我相公，我相公，那现在怎么办呢？那现在看起来呢是势均力敌，哎，等到一会儿危急的时刻，我们神兵天将就是我发威的时候。欧巴，真棒！你们快走，这儿我顶着。不行，为什么不行？难道你要跟我同生共死？杜大人，啊，你先走，搬救兵来救我们。哎，不行，我不去。要是你死了，我也不能独活的。我宁可跟你同生共死的。哎，怎么突然没声音了？哎，人呢？欧巴，我感觉不对劲。哦，感觉不对劲，就是我出手的时候了。我相公，我相公，欧巴，我相公，呸
都是要将死之人，还那么多废话，给我上！等等等等等！我告诉你们，啊，我的大军已经快要杀到了，快跑跑，快跑！大军已经到了，赶紧跑！同样的伎俩用两次，我会信吗？对对对对，那你用过了？哎呀，我是用过一次，但是我那是假的，你那是真的吗？快点，给我建设他们，射他们！快点快点，赶紧走啊！我告诉你，死胖子，我本来想先解决杜云腾，再来对付你这个死臭猪，没想到现在开出个大礼包，给我上！哎呀，好像大脚盆啊！哎，怎么办呀？我我下狗，我下狗，怎么办呀？哎呀，怎么办啊？哎呀！嗯，你不相信是吧？啊，你听一下。没有啊，怎么有什么声音、啊？你再看看那边，也没有啊，没有啊。你再看看这边，哎呀，快点啊，快点！哇，快走啊，快走啊，快跑啊！什么怎么办？撤，走，走，走，他们的，他们找到我们啊！哎呦，时间实在是太准了。来，我没事，我没事，我没事，我没事。你不管我是啊，你不管我是啊，你有没有事？你有没有事？你看你有受伤了没有？没有啊，他也没受伤。公子，你没事吗？我没有受伤。公子，你还好吗？小明，哎，公子，我来晚了，不好意思，太迟。小明，没事。公子，哎呀，看到你真好，你好好的就好了。哎呀，是啊，你呢？你好吗？我也好。啊。这、啊、样、啊、好，我知道了。刚才的事情跟你半点关系都没有。哎呀，我把对你的赞美，呸，收回。哎，扔回来给你啊！如果不是我一个人以身犯险来拖延他们的时间，大军哪里来得及来救你们呢？照你这么说呢，我是不是应该亲你一口来答谢你？哎，别亲我，要亲亲他。哎，啊好。刚才那两个人呢？啊！呀呀呀！公子，哎呀，刚才那两个人呢，在你们打斗的过程当中就偷偷的跑了。哎，那是不是我们安排的人呢？我问过他们了，可是他们没有告诉我他们是谁呀、啊？哎，正好正好。你们有没有派人保护过我啊？没有，没有啊，没有啊，没有啊，没听说过啊。啊？那他们是谁啊？我真的不知道啊。哎呀，管他们是谁啊？现在饿了，回去吃饭再说。对呀，我饿了。对，你饿了。小明，小明，小明，小明，小明，小明，小明，小来的啊，对呀，是我们。啊
，你们是敌是友啊？严格来讲，我们非敌非友。我们是齐天社的人。齐天社,社，对，齐天社。那你们齐天社到底是一个什么样的组织？今天上午呢，保护我又是什么目的呢？对，我们在齐天社内部的地位甚微，这这只知道是一个杀手情报组织，上面让我们干什么我们就干什么。这次我们的任务就是暗中监视和保护你们。至于最终的目的，我还真的不是很清楚。这个组织，在全国各地都有他们的暗杀和眼线，所有的杀手都是以假扮夫妻的形式来乔装打扮的。但是，他们不能有真感情。这个组织有着严格的管理制度，如有违反制度，均以死罪论处。呃，那你们两个，呃，我们就是所有假夫妻当中的一对。啊，但是，我们有了真感情。可是，七天社用毒药控制了我们，我们只能每个月用他们的解药维持生命，所以。为了活着，我们只能克制住自己的感情，只有服从。哦，我知道了。之所以王二跟翠花呢会突然间在牢狱当中毒发呢，是因为他们没有来得及回去拿解药，对吧？对。对。直到今天，我们听到杜大人的一番话。杜大人，你先去搬救兵，回来接应我们。不要，我不去。你要是死了，我也不能独活呀。我宁可跟你同生共死的。他让我们幡然醒悟。与其这样苟且偷生的延续生命，倒不如就轰轰烈烈的做一场真夫妻。哪怕最后只剩下一个月，也算是为自己活过，这也就值得了。要用后半生去换取一个月的夫妻，要付出这么大的代价，你们真的想好了吗？那你们为什么要告诉我们呀？因为信任。你要的人是我，你先放了他们两个吧。杜大人会舍身保护我们两个完全不相干的人，他的人品令我们折服。要是我们在齐天社，我们是绝对不会遇到的。啊，这就是你们叫我们出来的原因吗？还有另外一个原因。哎呀，怎么样了？什么？姑娘手上的这颗朱砂痣，如果没有这颗朱砂痣的话，我们是进不了齐天社的。我们知道你在查齐天社，所以你们可以假扮成我们混进齐天社去查探。嗯。这。都准备好了。嗯，好，我来看看。杜大人，要不要再考虑一下？不必了，要查清齐天社，这是唯一的机会。
藏哪儿去了呀？穿过院子，走进正对着的大堂，你们可以看到一扇石门，石门的两侧立着两个花瓶，你们两个同时一左一右，按照左三右五的先后顺序转动花瓶，便可打开石门。一定要注意，千万不要错。错了一下，就是杀身之祸。哎，李四，嗯，李四，好久不见啊！蜜桃，你也来了。嗯，我蒙着面，你也认出我了。你就是化成灰，我也认识你啊。啊？因为你腰牌上有你的名字。啊<笑>哎呀，真是！啊，就是喜欢开玩笑。啊，对对对，啊，走走走，对对对，进去，进去，走走走，走，我们也进去。哦，原来这样啊！谢谢。乡里，你好大的胆子，把这对奸夫淫妇抓起来！是。大人，冤枉啊！那里的朱砂印怎么和齐天士的不同啊？这，大人大人，我想起来了，我昨天把手给烫伤了，涂了点药膏。油嘴滑舌。带下去验明正身，走，大人，快点，快点，走，大人，走，走，走，啊！你是不是也要说又被烫伤了？没有啊。那还不快点？哦哦。很好，李桃，你的朱砂印非常漂亮，不愧是主上亲自点上去的。嗯，哎，谢谢啊！啊，谢谢谢谢。嗯，啊，我，我，你手上那个朱砂印谁帮你点的？我爹啊！啊，曹首府？啊，等等，那不会他也是这个？朱砂印本来就大同小异嘛，我的碰巧和齐天社一样而已。啊，那倒也是哈。大家都听着，主上最近对于宝藏的事甚为关切，你们都进展的怎么样了
大人，这冯府宝藏我们已经在此寻找了二十年，这欢喜府我们要挖地三尺，还是毫无线索。难道这宝藏是个谣传？放肆！是。难道你是在说，主上无能吗？大人，属下认为他办事不利，就说办事不利，何必找理由推脱呢？你什么意思？我们把欢喜府挖遍了每一寸土地，但是你们找到了吗？怎么是说我们办事不利？主上当年让挖地三尺，你们只挖了两尺半。若不是偷工减料，说不定宝藏早就找到了。你有什么证据？在这儿信口雌黄？我亲自带人丈量过，这里的诸位都可以证明。我们偷不偷工减料是你的一面之词，还有待考证。而你们城东空下的大片土地还没有动土，别以为我不知道。你够了，每一次上朝都为了这些小事吵来吵去，难道你们就没有其他事情了吗？下一个议题。哎，给我出来！哎，木头，人不在我这儿。给我出来！木头，哎呀呀呀呀！疼疼疼疼疼疼疼,疼！哎，木头，我我这个杜大人和曹姑娘怎么会在我这儿啊？再说我家员外跟杜大人和曹姑娘素无来往啊！正脸说瞎话！我明明看见他们俩进去的。你给我走！哎哎，飞天大孔雀！姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，哎，姑娘，你姑娘是谁啊？姑娘，曹天骄，给我出来！好了，好了，好了，好了！每一次上朝都是这么乱哄哄的。退朝。嗯，好。走吧，走吧，散会了。不好了，大人！这欢喜府的爱捕头不停劝阻，冲进院内叫骂，还说要抓什么奸夫淫妇。什么奸夫淫妇？想办法让他离开。大人，他说奸夫淫妇是杜云腾和曹天骄。你说什么？爱捕头说亲眼看到杜云腾和曹天骄偷偷摸摸进了这里，要我们把人叫出来。大家都留步，不准退朝。你这个老员外，你说，你为什么要包庇杜云堂，还提供给他和小倩约会的地方？你以为你这是青楼吗？啊？没有没有，姑娘，我不知道你说什么。没有。杜大人在这里啦！杜大人在这儿啊！杜大人在哪儿呢？跑了。跑了？翻墙跑了。翻墙？狗男女！为什么吵吵闹闹的？啊，回大人，欢喜府的爱捕头杨岩看见杜云腾和曹天骄进了我们这儿，所以他要进来搜人。那个捕头不是个疯子吗？呃，据说是，可是我还是怕。怕什么？我们这里戒备森严，外人根本就不可能破解入门之法。啊，特使大人说的是。把这些人都打发了，我有要事相商。是。
上有令，我们等待了二十年的机会终于来了。大禹即将亲临欢喜府，所以各位要抓紧时间，在一个月之内协助欢喜府剿灭九本，并且找到宝藏。等待大禹亲临欢喜府，各位明白了吗？托使大人，那九本和我们不是同盟吗？同盟是因为它有利用的价值，它之前的价值是做流寇，现在的价值就是死。那九本武艺高超，且狡兔三窟，剿灭余孽还算容易，要想杀了他，那可是难上加难呐。是啊，还有那批宝藏，我们在欢喜府找了二十多年了，一点头绪都没有。要在一个月内找到是不可能的。如果事情都这么简单的话，那还要养你们做什么？主上已经打探过了，只要找到这个东西，宝藏的问题就会迎刃而解。那是什么东西啊？任务已经放在这儿了，两组人各自领命，完成了，自会有褒奖。完不成的话，就等着提头来见。哎呦！嗯。啊。终于回来了。嗯，一个晚上，你们俩跑哪儿鬼混去了？哎，一言难尽啊！其实我们也不知道我们去了哪儿。啊，要打要骂，麻烦你快一点。是啊，我们已经在外面待了一个晚上，已经精疲力尽了。是啊。你们，你们都已经精疲力尽了。你，你身为我的好姐妹，居然。怎么了？我怎么了、啊？我就说男人有钱人就别坏，你要找人找外头的，你为什么要找他？你在乱说些什么、啊？喂！哎呀，不要，不要，不要啊！哎呀，我这就给你慢慢解释，好不好？哎，来来来，走吧，走吧。事情的经过呢，那就是这个样子了。那你又不早说！喂，你差点害死我们，我哪敢说呀、啊？是啊，哎呀，相公，我知道错了，你就原谅我，原谅了，原谅了，来来来来，靠边站，靠边站，来来，乖乖，我知道错了，原谅我好不好？不当人本事啊！听我说，听我说啊！喂，你肯定这次不是梦游了？那梦游哪条啊？梦游，杜大人啊，照你这么说的话啊。这个组织本是这个流寇的幕后主使，嗯，但是现在他们却要除掉马九本。啊，对，没错。杀了马九本，那这个组织存在的目的是什么？他们口中的大鱼又是谁呢？嗯，哎呀，管他是什么目的啊！私设小朝廷，一时大逆不道，不如即刻带兵抄了他们。啊，对。据李司令陶所说，嗯，齐天社的成员遍布全国，绝不是个简单的杀手组织。绝不是。所以我们不能打草惊蛇。嗯，那你说该怎么办？他们连马九本这样穷凶极恶的流寇都能操控住，连土地都敢割让，一个如此强大的情报杀手就在人间，绝对是个隐患。嗯，所以我们一定要赶紧上报朝廷。还是曹姑娘头脑清醒。在。这还了得？连伪朝廷都出来了。皇上息怒，老臣觉得这件事情疑点重重，还有待查证。曹首府，你的意思是？依老臣愚见，此等组织的存在全属无稽之谈。
。可这……呃，皇上，呃，老臣认为，只有乱世才出逆贼。如今，皇上英明神武，百姓国泰民安，怎么可能会有人做出如此逆天之事呢？况且，德王在信中所说。此等势力强大，几乎遍布于全国。一个如此巨大的杀手情报组织，存在民间二十年，我们竟然浑然不知，这完全不合乎于情理之中吗？你的意思是说德王在撒谎了？太师，德王初到淮西府，年轻气盛，急于立功，这本来是好事，但难免会因为流寇，久剿不灭，而心急气躁。担心皇上会低估他的能力，所以才……你这话什么意思啊？难道说德王为了摆脱责任，故意应变这么大一个谎言吗？我可没这么说啊！呀，你，皇上，据臣所了解，德王为人正直，勇于承担一切的责任，他不可能为了推卸责任而去制造这些谎言，还请皇上明鉴。田太师。德王一到欢喜府，你就处处为他说好话。这如今，是把好话说的太多了些吧？好了，既然分不清真假，那就不如下去亲自看看。老臣愿意领命。啊，皇上，曹大人心存偏见，恐怕很难做出正确的判断。老臣的老家就在欢喜府，不然就由老夫去走一趟吧。田太师啊，老臣心怀偏见，那么难道太师你就不是诚心袒护了吗？皇上，微臣在欢喜府生活了二十多年，对那儿是再熟悉不过，不如派微臣前去吧。够了够了，朕就不明白，这有什么好争的啊？既然大家都想去，那就一同前去吧。老臣领命。都亮了，没想到咱们已经赶了一夜的路了。是啊，老夫也是好久没有赶夜路了。这老身子骨啊，可真是有点吃不消了。曹大人，是您非要急着赶路的？是啊，曹大人，嗯，您为何如此心急呀、啊？哎呀，我这不是也是想急着见娇娇吗？说的也是，我也挺想念这个丫头的。自她离开之后，一封信都没有来过。正所谓，女大不中留啊。哎呀，娇娇这孩子，成长在民间啊，满身尽是娇风小家之气。我担心呐，这将来要是真的嫁给了太子，繁琐的宫中礼仪，真吃不消啊。嗯，曹大人，嗯，听您的言下之意，似乎在指责我程某教导无方，是吗？哎呀，程大人啊，哪里哪里呀、啊，啊，老夫对程大人的恩情，那是感激还来不及呢，哪会怪罪于你呢？啊，程大人，老夫无心之言啊，多多见谅，啊，多多见谅。与此同时啊，我们在齐天社发现了另外一个惊天大秘密
啊，就是当年冯福的宝藏呢，不仅仅只是一个传说而已，而且它的线索呢，就全部都隐藏在这个象牙球里面。哇，哎呀，真是那那把你的这半加上我的那半合起来，岂不是可以找到冯家的那个宝藏？对呀，对呀，哎，说的有道理啊！好了，你赶紧拿出来，合二为一呀、啊！好，快快快，拿出来，拿出来，拿出来！啊，那么名贵的东西，我怎么可能像你一样随便乱放呢？我已经找了一个非常非常非常非常非常非常隐秘的地方藏起来，我自己都要找半天。在哪儿？那到底在哪儿啊？跟我来。啊，对对，赶快去啊！走走走，我们去，走走走，嗯，走走走，嗯，走走。哎，没错啊，明明是左三步，左三步，左三步，左三步绕一圈，回到原地那个洞就是啊。你为什么不干脆说在原地就完了吗？你不觉得这样神秘点吗？神秘啊！哈哈哈，请你告诉我，为什么你要把它埋在地里面呢？哦，因为我不想把它带在身上，所以我就埋在地里了。你为什么不想把它带在身上面呢？因为我怕有人会偷啊，所以我半夜三更出来挖个洞放在里面呢。现在还不是被人家偷了吗？蠢货！没错，真笨。这个死胖子真是成事不足败事有余，真是踢死你啊！就是啊，我也不明白，为什么皇后娘娘会重用这种蠢货？或许就是因为他蠢吧。麦大人呐、啊，这次我也是帮不了你了。上次你弄丢血书，就害得我们差点集体丧命。这么重大的事，你，你能不能上点心啊？你呀、啊，那到底应该怎么办呢？能怎么办呢？现在是谁偷的还不知道啊。不过唯一肯定的就是，大家都不能找到宝藏。啊，变了！什么变了？啊，他他他他变了！是哪里怪物？他变了！啊，怎么了？你看，有字啊！啊，没有啊！好多字！啊，你看，没有啊，没有啊！啊，你仔细看，就在这儿，啊，这儿啊，啊，这，哎，你看呀，没有啊？你们能不能看到啊？有字吗？怎么看不到呢？哎呀，看了有字的，怎么会看不到啊？你能看到吗？快来看，快来看！没有啊，看不到呢，就在这里呀、啊，没有、啊，就在这儿吗？哎，这儿没有啊，有字的，怎么会看不到呢？没有啊，就这儿吗？我也奇怪了，为什么他能看出字来呢？会不会因为艾博的脑子坏掉了，常常忘记刚刚看过的东西，所以呢，能看见更多我们看不见的东西？还真的有啊，还不知道，是个日字。什么？对，哎，啊，这个地方要不要打扫啊？哎，把这里打扫一下，我们进去看。哦就是传说中的象牙球。是。潜伏在欢喜府这么长时间，就是为了这个。可是，完全看不出有什么特别啊。这上面到底有什么秘密？大人，这是他们破解出来的字，我照着描了下来，请您过目。这是一个日子。嗯。怎么破解出来的？我怎么完全看不出来啊？小的也在琢磨，到底什么意思？密切关注府中的那几个人，一有风吹草动，立刻来向我汇报
，切记，不可以打草惊蛇。是。你先下去吧。在哪里了呢？放在哪里了呢？那么名贵的一颗珠珠啊！地图都画好了，就在门口绕一圈，就下面三尺吗？嗯。副将，副将、哎哎，将军，喂，将军，你怎么了？是谁把蛇放在里面的？啊，将军，你忘了，是你让我给你抓些山珍海味来尝尝。这蛇可是这里数一数二的美味，吃了大补啊、哦！我也是刚刚才抓回来，还没来得及告诉你呢。注意点嘛，蛇会咬人的、啊。属下考虑不周啊。哎呀，好了，出去吧。是是是。哇、哦，哎呦。哦呦，哎呦喂！哎呀，真是！胖胖，哎这，嗯嗯，胖胖胖，我找你有件事情。什么？你看那个皇后娘娘给太子殿下来信了，说是要汇报一下欢喜府的近况。哎，这是皇后娘娘的来信，我们总不好意思不回吧，对吧？哎，所以呢，太子殿下就把这个任务交给我，我呢就想到你啦。你怎么会想到我了呢？因为你上次给皇上的那个奏折、啊，那写的神采飞扬啊！要不然这次还是由你来执笔吧。哦，哎，好，不，等一会儿，先把这个野味吃了再说。野味、啊哎，给你看看。哎呀，怎么呀？哎呀，很补的、哎。看来今天你有缘，非得给你吃啊！哎，哦。哎，别动！嗯嗯，这个是五步蛇呀、啊。那又怎么样？一、二、三、四，已经走了四步了，不能再走了，再走一步就死了。他死啊？你死呀！啊！仔细一点嘛。看出来了没有？哎呀，马上就有了。你还别害怕啊！仔细点啊！别咬啊！哇！看出来没有啊
是一次。